বিন্দু মিলঝিল ক্লাবের কর্মকর্তাগণ এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের যে কলাকুশলী বৃন্দ ও ছোট ছোট যারা শিশু যারা নব উদ্যমে আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের জন্য নাচ গান করবে বা উৎসাহিত হয়েছে তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সাদর অভিনন্দন জানাই সবচেয়ে ভালো লাগছে যে মিলঝিল ক্লাব একটা দারুণ সুন্দর জায়গায় এই ক্লাবটার অনেকদিন ধরে কিছু হয় না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না বললে চলে অন্ধকার থাকে আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আজকে সামান্য ছোট্ট একটা কথা বলেনি তারপরে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা বলবো আমার বর্তমান মাননীয় কাউন্সিলার বলে গেলেন যে যে তিনি ক্লাবের জন্য চেষ্টা করবেন এবং সরকারি তরফ থেকে বিভিন্ন ক্লাবের জন্য অর্থ পাওয়া যায় আজকে আমি শুনেছি যে মিলঝিল ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নাকি রিনিউ করা হয়নি আমি অনুরোধ করব মিলঝিল ক্লাবের সবার পক্ষ থেকে এবং এলাকার নাগরিক হিসাবে আমার মাননীয় কাউন্সিলারকে বলবো যে সেই ইয়েটা মানে রেজিস্ট্রেশনটা যেন তিনি রিনিউ করিয়ে দেন এবং মিলঝিল ক্লাবের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন এবং আরও চাইব যে মিলঝিল ক্লাবের রাস্তার ধারে যে যেহেতু এই ক্লাবটা হয়েছে তিনি যদি পারেন আমার একটা ফেন্সিং গ্রাউন্ড করে দিতে পারেন আরও ভালো হয় এটা হচ্ছে আমার নাগরিক হিসাবে একটা দাবি এবং মিলঝিল ক্লাবের তরফ থেকেও দাবি থাকল নমস্কার শুরু করছি আমি অন্য অধ্যায়ে প্রথমে বলছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমাকে কিছু বলতে বলা হচ্ছে আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী মিলঝিল ক্লাবে দাঁড়িয়ে যে বলছি আর করছি বা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে একটু আলোচনা করছি এটাই ভালো লাগছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের কবি আমাদের জীবনের কবি আমাদের সঙ্গে থাকার কবি কিন্তু আজকের শিশুরা সকাল থেকে রাত্রি অব্দি পিঠে ব্যাগ নিয়ে তারা ছুটে চলেছে এ মাস্টার থেকে ও মাস্টার তারা রবীন্দ্রনাথ কি তারা জানে না কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে রবীন্দ্রনাথ পড়ছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন যাত্রার যে প্রণালী সেটা তারা জানে না রবীন্দ্রনাথ এক বিশাল ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ব্রাহ্ম পরিবার তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্কুলের শিক্ষা বা একটার পর একটা ক্লাসে পরীক্ষা দিয়ে ওঠা এটা তিনি মানতেন না তিনি মানতেন ভেতরের জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে প্রধান শিক্ষা তাই বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা যদি ভাবে যে এই স্কুলের শিক্ষা তিনি পছন্দ করতেন না বা স্কুল শিক্ষা না করেও তিনি কি করে বিশ্ব কবিতে পরিণত হলেন এটাই হচ্ছে বিরাট বিষয় এটা হচ্ছে অন্তরের উপলব্ধি তিনি যেহেতু ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রথা অনুযায়ী তার শিক্ষা তার গান তার সমস্ত কিছু তার নিয়ম মাফিক হতো তিনি তার জীবন স্মৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি তার চাকরদের অধীনে বড় হতেন তিনি দেখতেন তার মধ্যে ছোটবেলার মধ্যেই একটা অন মানে মানে একটা ভীষণ বৈজ্ঞানিক চেতনা ছিল দেখতেন ঝাড়ু দেওয়া একটু মাটির মধ্যে তিনি একটা আতার বীজ পুঁতে তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন অঙ্কুরোদ্গম হয় কি না অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসা তার মধ্যে ছোট থেকে ছিল তাছাড়া দেখেছি তিনি জানালার ধারে বসে কখনো পুকুর ঘাটে স্নান করা দেখছেন কখনো হাঁসদের বিচরণ দেখছেন বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভা তিনি দেখছেন আমরা দেখেছি যতটুকু জানি সাধারণ বুদ্ধিতে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি ছোট্ট একটা কবিতা লিখেছেন তার আদি কবি জল পরে পাতা নড়ে এই জল পরে পাতা নড়ে থেকেই তার জয়যাত্রা শুরু হলো আগামী দিনের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হওয়ার এই শৈশব অবস্থাতে তিনি যে শৈশবের মধ্যে যে ধনী পরিবারে থাকার সময় তার বাড়িতে যাত্রা অনুষ্ঠান হতো তার মেজ দাদা এবং অন্যান্য ভাইরা মিলে ছোট ছোট গান বাজনার আসর করত এগুলোর মধ্য থেকেও তিনি পারিবারিক জীবনে নিজের একটা উৎসারিত জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে তিনি সতেরো বছর বয়সে তিনি তার মেজদার সঙ্গে বিলেতে যান 
বিলাতে গিয়ে সেখানে তিনি সঙ্গীত চর্চা করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গান তিনি শেখেন বিভিন্ন গানের সঙ্গে পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি কতগুলি আছে আইরিশ গানের অনুকরণে যেমন পাগলা হওয়ার বাদল দিনে আমি চিনি গো চিনি তোমারে পুরনো সেই দিনের কথা ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে আরও আছে অনেক গান এই গানগুলো আইরিশ গানের সুরে তাছাড়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক কাব্য রচনা করেছেন যে কাব্যগুলি আজকে যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে পরে বক্তৃতায় সার হয়ে যাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে না শুধু এটুকুনি বলে যেতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে কাব্য রচনা করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি পদাবলী কীর্তন রচনা করেছেন তিনি দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করেছেন শেষ জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে তিনি তার কাব্য রচনা করেছেন এই মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং তার প্রয়াণ ঘটে উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এই আশি বছর বয়স ধরে তার কাব্য চর্চা তিনি করে গেছেন আজকে আমার এই বক্তব্যের শেষকালে আমি বলে যেতে চাই আজই প্রণমিত মারে চলিব না তো সংসারেও কাজে নমস্কার ধন্যবাদ